Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. Israeli Prime Minister Naftali Bennett highlights Israel's ongoing resolve to protect its citizens. Unidentified aircraft conduct a number of separate bombardments across Syria, resulting in the death of at least five Syrian troops. Israel mourns the passing of the late Emirati founding president Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Operation Wavesbreaker continues in full force, as part of which dozens of suspected terror operatives were apprehended over this past weekend alone. Regrettably, as was previously reported by TV7, the first Israeli casualty of the Yamam counter-terror unit was confirmed on Friday morning. The IDF Menashe Sector Division Commander Colonel Arik Moyal provided additional details from the deadly operation, during which dozens of armed Palestinian terrorists were struck. Noam was <laughs> part of the force of the police, the Maga and the Sayeret Golani, who were in the morning in the city of Jenin, to the arrest of the military. במהלך הפעילות נפתחה אש לעבר כוחותינו ממספר רב של כיוונים. כוחותינו השיבו באש, פגעו בעשרות מחבלים וביצעו את הפעילות בצורה מוצלחת, כאשר בסיומה המבוקשים הסגירו את עצמם. נמצא לא מעט אמל"ח ונשק במהלך הפעילות. אנחנו נמצאים בפעילות הזאת כבר למעלה מחודש, כחלק ממבצע שובר גלים. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות בכל מקום. בגבורה, בכל זמן ובכל שעה אל מול המחבלים המרצחים כדי להגן על תושבי מדינת ישראל. Subsequently, during the Israeli government's weekly cabinet meeting in Jerusalem, Prime Minister Naftali Bennett eulogized the Imam service member, Sergeant Major Noam Raz, a husband and father of six. במהלך סוף השבוע איבדנו את אחד מטובי אנשינו. לוחם הימם, רב נגד נועם רז, זכרו לברכה, שנפגע בפעולה יזומה נגד מחבלים באזור ג'נין. נועם שירת בימם משך 23 שנים, במהלכם הוא השתתף בפעולות רבות להגנה על ביטחון אזרחי ישראל. נועם היה אוהב ישראל וגיבור ישראל. רק לפני מספר שבועות הציל נועם את חייו של סגן ניצב שין, שנפצע קשה בהיתקלות עם חוליית מחבלים באזור טול כרם. נועם, תושב היישוב קידה, הוא הותיר אחריו את אפרת ושישה ילדים וגם מורשת ברורה. לאהוב את ארצנו, לתרום למדינתנו ולהילחם באויבינו בנחישות ללא פשרות. בשם ממשלת ישראל, בשם העם כולו, אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו. יהי זכרו ברוך. Alongside the late Noam Raz, Premier Bennett seized the opportunity to reiterate his previously voiced condolences to the family of the late Lieutenant Colonel Mahmoud Khair din whose name was cleared for publication yesterday. הבוקר הותרה לפרסום זהותו של גיבור נוסף, סגן אלוף מחמוד חיר אלדין שנפל בקרב במבצע מיוחד בחן יונס לפני שלוש שנים וחצי. מחמוד תושב הכפר הדרוזי חורפש היה לוחם בסיירת צנחנים ובמשך השנים צמח במערך המבצעים המיוחדים של צה"ל. מחמוד הותר לאחר מותו בצל"ש הרמטכ"ל. בזמנו כנציג הממשלה דומני ספדתי לו בהלוויה ולאחרונה לפני כשבועיים פגשתי כאן את אלמנתו נאיד הנפלאה ואת שני ילדיו היפים. אני שמח שעם ישראל מקבל הבוקר את הזכות להכיר את שמו ואת דמותו של גיבור ישראל סגן אלוף מחמוד חיר אלדין. ברית הדמים, ובעיקר ברית החיים עם אחינו הדרוזים, חזקה מתמיד. יהי זכרו ברוך. פרמייר בנט continued by stressing that in contrast to voice libels and malicious propaganda campaigns directed at Israeli troops, those responsible for the situation are the abhorrent terrorists who brutally murdered 19 Israeli civilians in cold blood. גם מחמוד וגם נועם הקדישו את חייהם להגנה על אזרחי ישראל. וכאן המקום להזכיר גם הבוקר שהם נפלו בפעולות יזומות שנועדו לסכל טרור פלסטיני רצחני וצמא דם. לכן אסור שהעולם יהפוך את היוצרות וחלילה שמישהו בקרבנו יטעה. בסיפור הזה יש רע ויש טוב. הטרוריסטים הפלסטינים הם אלה שרצחו לאחרונה 
19 מבנינו ובנותינו באכזריות בלתי נתפסת, במכות גרזן, דקירות סכין, ירי עליהם. The Israeli Prime Minister continued by stressing that the security establishment will persist with all of the operations that are necessary to provide security for Israel's citizens. Subsequently, Bennett was also joined by members of his security cabinet who received a comprehensive briefing on the developments and conclusions after the IDF's multi-sector chariots of fire exercise concluded its first week. According to the IDF spokesperson's unit, the security cabinet partook in an in-depth debate on the wide-scale war maneuver of the IDF, namely chariots of fire. Moreover, during the briefing, the cabinet members received a comprehensive update on the goals and achievements of the exercise, with chief focus on the role of the respective ministries, which actively participate in separate regions within the civilian sector. Moreover, an emphasis was also made on the multi-branch and multi-sector battles that are expected to emerge in a future all-out conflagration. Turning to Israel's northern neighbor, where unidentified aircraft launched an undisclosed number of missiles over the weekend toward a number of Iranian-constructed installations that were utilized for the purpose of upgrading statistical rockets into precision-guided munitions. The initial strike began at approximately 8.20 on Friday evening when missile salvos were detected penetrating Syrian airspace from the direction of the Mediterranean Sea west of Banya City. Consequently, Syrian air defense units attempted to intercept the incoming projectiles as well as the operating aircraft which successfully managed to evade all of the Syrian interceptors. According to Syrian sources, at least three targets were struck, including a munition research and development installation that was hit by a number of precision-guided projectiles in the Masyaf countryside region, Wadi al-Uyun, as well as in the region of Asweda. Subsequently, as was the case in past bombardments, when Syrian air defenses attempted to down the unidentified aircraft, Another aerial strike was reported roughly two and a half hours later, during which a number of precision-guided munitions targeted Syrian batteries in Latakia government, from which the Syrian surface-to-air interceptors were launched. Shortly after the latter aerial strike, Damascus authorities confirmed that five of its air defense troops were killed and seven others were wounded in the alleged Israeli strike, which caused material damage. Separately, a number of civilians were reportedly injured as a result of debris from the Syrian air defense projectiles. And while Damascus naturally accused Jerusalem of bearing full responsibility for the sophisticated precision-guided attack, the IDF spokesperson's unit did not confirm or deny its alleged responsibility. It is important to know that following the purported Israeli strike, reports emerged of Iranian transport aircraft that traveled to Syria. And while claims of weapons shipments were cited, TV7 could not immediately corroborate the contents of the aircraft. Nevertheless, earlier today, Israeli Defense Minister Benny Gantz warned that Iranian weapon shipments constitute a threat to Israeli civilians and regional stability at large. אני מסיים הערכת מצב ודיון במסגרת תרגיל מרכבות האש שבו אנחנו נערכים לתרחישים השונים מול אויבינו בזירות השונות ומול חיזבאללה וחמאס שפועלים גם מלבנון. מדינת ישראל תמשיך לפעול מול כל אויב שאיים עליה, למנוע העברה של יכולות מתקדמות מאיראן שמסכנות את אזרחי ישראל ופוגעות ביציבות האזור כולו. בד בבד אנו ממשיכים להתקדם במיגון הצפון שהוא חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון שלנו. השילוב בין האימונים, הפעילות המבצעית וחיזוק החוסן האזרחי מרכיב את התפיסה השלמה של הגנה על הצפון ועל יישובי הצפון כולם. In other news, Israel mourns the passing of the late Emirati founding president, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan. Joining world leaders who descended on the United Arab Emirates to offer condolences to the new Emirati leader, Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, Israeli President Yitzhak Herzog traveled to the Gulf state with a message of friendship and hope. I'm going to go to the Arab Emirates for 
כדי לנחם בשם מדינת ישראל את חברי, הנשיא הנכנס של האמירויות, השייח' מוחמד בן זייד, את משפחתו ואת העם האמירותי כולו. על מותו ולכתו של שייח' חליפה בן זייד, שהיה נשיאם שנים רבות. מותו של השייח' חליפה הוא אבדה גדולה לעמו, ואני מאמין ומקווה שמורשתו, מורשת של שלום, מורשת של ידידות בין העמים באזור, מורשת של קדמה ושגשוג תביא לפריחה והמשך פיתוח וקדמה ושלום במזרח התיכון. President Hilsog further highlighted Israel's high regard for the newly elected president, the late leader's half-brother Mohammed bin Zayed al-Nahyan, who is regarded as the one who championed the normalization of relations with the Jewish state. Thank you for watching us. I'd like to highlight that TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider making a financial contribution that in turn will enable us to sustain our ongoing operations. Separately, I would like to continue encouraging you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.